The Lord is the everlasting God. He created all the world. He never grows tired or weary. No one understands his thoughts. He strengthens those who are weak and tired. Even those who are young grow weak. Young men can fail exhausted. But those who trust in the Lord for help will find their strength renewed. They will rise on wings like eagles. They will run and not get weary. They will walk and not grow weak. Oh, 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 oh,
അല്ലെങ്കിൽ ഡെത്ത് ഡിക്ലറേഷൻ ഒരു മനുഷ്യൻ മരിക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുൻപായിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ സത്യം ആയിരിക്കും എന്ന് വിശ്വാസം ഒരു കോടതി അലിഖിത നിയമമുണ്ട് ലിഖിത നിയമം അതായത് ഒരു മനുഷ്യൻ മരിക്കുന്നതിന് മുൻപ് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ശരിയായിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വ്യക്തി ആരാണ് അറിയോ മരണം വഴി ഏറ്റവും കൂടുതൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വ്യക്തി ചരിത്രത്തിൽ ചരിത്ര മണോ എന്താ എനിക്കറിയില്ല ഒരു വ്യക്തിയെ കുറിച്ച് സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് മരണം വഴി ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം പറഞ്ഞ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഒരു വ്യക്തിയുണ്ട് അത് നമ്മൾ കാണുന്നത് മഹാഭാരതത്തില് ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ എന്ന് പറയും അദ്ദേഹം ആണ് ഏറ്റവും അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ എഴുന്നൂറാമത്തെ വർഷത്തില് വയസ്സിലാണ് അദ്ദേഹം യുദ്ധം ചെയ്യുന്നതും ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹം ഒരു ശരശയിൽ കിടക്കുന്ന ഞാൻ കൊച്ചിലെ ചെറുപ്പത്തിലെ തന്നെ ഞാന് ഈ ബാർബർ ഷോപ്പിൽ പോകും അപ്പൊ ബാർബർ ഷോപ്പിൽ പോകുന്ന കൊച്ചുകുട്ടി അറിയുമ്പോഴാണ് സ്കൂളിൽ പഠിക്കും ഒന്ന് രണ്ട് ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ സമയത്ത് അവിടെ ഞാൻ കണ്ട ഒരു ഒരു പടമുണ്ട് പഴയ കാലത്തൊക്കെ എല്ലാവരും ബാർബർ ഷോപ്പിലാണ് സംഗമിക്കുന്നത് ഒരു പത്തൊമ്പത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ള കാര്യമാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് അന്ന് ബാർബർ ഷോപ്പിലാണ് ഒരുപാട് പത്രങ്ങൾ വരുന്നതും എല്ലാവരും വന്ന് കൂടുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് ഇന്ന് അത് അങ്ങനെ ഒരു കാഴ്ചയില്ല അവിടെ ആയിരിക്കും പല പടങ്ങളുണ്ട് നല്ല നല്ല പടങ്ങൾ അതിൽ അവിടെ ഒരു പടം ഇങ്ങനെ കണ്ടു ഒരു വളരെ വൃദ്ധനായ ഒരു മനുഷ്യൻ താടിയും ദീക്ഷയെല്ലാം വളർത്തി വളരെ മുടിയെല്ലാം വളർന്ന ഒരു വൃദ്ധനായ മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു അമ്പുകളുടെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്ന ഒരു ചിത്രം രവിവർമ്മ ചിത്രമാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഭയങ്കരമായിട്ട് ആകർഷണീയമായിട്ടുള്ള അതിന് ചുറ്റും കുറച്ച് ഭീമാകാരന്മാരായിട്ടുള്ള രാജാക്കന്മാരെ പോലെയുള്ള കുറെ ആൾക്കാർ നിൽക്കുന്നു അപ്പൊ ആ മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ശരശയിൽ കിടക്കുകയാണ് ശരശയിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇന്ന് വരെയ്ക്ക് നമ്മൾ വായിച്ചിട്ടുള്ളതിൽ ദീർഘകാലം സഹനങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോയ ഒരു മനുഷ്യനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മളവിടെ കാണുന്നത് അദ്ദേഹം എന്തിനു വേണ്ടി അങ്ങനെ ശരശയിൽ മാസക്കണക്കിന് കിടന്നു എന്ന് ചോദിച്ചിരുന്നാൽ ഒരു ഉത്തരമേ ഉള്ളൂ സ്വർഗം പ്രാപിക്കണം ഇവിടെ ചെറിയ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോൾ തന്നെ എല്ലാവരും പോയൊക്കെ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുകയാണ് ഒരു ജീവിതത്തിൽ ഒരു ചെറിയൊരു പ്രശ്നം വരുന്ന സമയത്ത് ആത്മഹത്യ ചെയ്യുകയാണ് മഹാഭാരതത്തിലെ ഭീഷ്മ പിതാമഹന്റെ ഈ കാര്യം ഈ ചിന്ത നമ്മുടെ മനസ്സിൽ പ്രത്യേകം സ്മരിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് അദ്ദേഹം മാസക്കണക്കിന് ശരശയിൽ കിടക്കുകയാണ് പൂർണ്ണമായി അമ്പുകളാൽ എയ്യപ്പെട്ട് അദ്ദേഹം കിടക്കുകയാണ് ഭീഷ്മ പർവ്വത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ഭീഷ്മ പർവ്വത്തിലാണ് ആ ഭാഗം അവിടെ കാണുന്നുണ്ട് ഈ മനുഷ്യൻ വർഷക്കണക്കിന് കിടക്കുക മാസക്കണക്കിന് കിടക്കുകയാണ് എന്തിനു വേണ്ടിയെന്ന് വെച്ചിരുന്നാൽ ഞാൻ ഇപ്പൊ മരിച്ചു തരുന്ന സ്വർഗത്തിൽ എത്തത്തില്ല എനിക്ക് സ്വർഗം കിട്ടണമെങ്കിൽ അതിന്റെ സമയം വരണം ആ സമയത്തിന് വേണ്ടി അദ്ദേഹം കാത്തിരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു പ്രത്യേക ഒരു വര താനം സിദ്ധിച്ചതായിട്ടുള്ള പറയുന്നത് പറയപ്പെടുന്നത് അതായത് സ്വച്ഛന്ദ വൃത്തിയു അദ്ദേഹം സ്വയമായിട്ട് എപ്പോഴാണോ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആ സമയത്തെ അദ്ദേഹം മരിക്കത്തുള്ളൂ ഇങ്ങനെ ഒരു വരം അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പഴയ കാലത്തൊക്കെ എല്ലാവരും വരങ്ങൾ ആണ് മക്കൾക്ക് നേടിക്കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ദൈവാനുഗ്രഹമാണ് അവർ കൊടുക്കുന്നത് പാരമ്പര്യമായിട്ട് കൈമാറുന്നത് നമ്മൾ വേദപുസ്തകത്തിൽ കാണുന്നുണ്ട് യാക്കോബ് തന്റെ മക്കളെയൊക്കെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ അനുഗ്രഹമാണ് പലരും അനുഗ്രഹമാണ് കൈമാറുന്നത് പഴയ കാലത്ത് സ്വത്ത് അനുഗ്രഹം കൊടുക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ അനുഗ്രഹം മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്ന് അനുഗ്രഹം വാങ്ങുക അനുഗ്രഹം വായിച്ചു തരുമ്പോഴാണ് അവരുടെ ജീവിതം ധന്യമാകുന്നത് ഇതുപോലെ ഈ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് ഭീഷ്മാചാര്യർ പറയുകയാണ് ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ പറയുകയാണ് 
ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ ശക്തനായിരുന്നു പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യാൻ എപ്പോഴും ഞാൻ അനീതിയുടെ ഭാഗത്ത് നിൽക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് കാരണം ഞാൻ അവിടുത്തെ ഭക്ഷണമാണ് കഴിച്ചു പോയത് ദുര്യോധനൻ്റെ രാജധാനിയിലിരുന്ന് ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ചു പോയി അതുകൊണ്ട് അവനെ ഞാൻ അനുസരിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് തിന്മകൾക്ക് ഞാൻ കൂട്ടു നിൽക്കേണ്ടി വന്നു അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോഴീ കിടക്കുന്ന ഈ ശരശയാല് കിടന്ന് എൻ്റെ രക്തം വാർന്ന് വാർന്ന് പോയി ഞാൻ ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ പാപങ്ങളെല്ലാം മാറിപ്പോകും കുറെ പാപങ്ങൾ പോയി എനിക്ക് അവസാന സ്വർഗഗതി കിട്ടണം എന്ന് പറഞ്ഞ് കിടക്കുകയാണ് ഇത് പ്രത്യേകം നമ്മൾ സ്മരിക്കണം ശരശയ്യയിൽ കിടക്കുന്ന മനുഷ്യൻ മാസക്കണക്കിന് കിടക്കുകയാണ് സ്വർഗത്തിൽ പോകാൻ വേണ്ടി ഇതുകൊണ്ടാണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞത് നീതിമാൻ പോലും രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട് വളരെ പ്രയാസമാണ് അപ്പൊ പാപികളുടെ കാര്യം അപ്പോഴേ യേശു കുരിശ് കിടന്നു യേശു കുരിശ് കിടന്നിട്ട് കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു യേശു കുരിശ് കിടന്നത് മറ്റൊരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാപം നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു പിതാമഹൻ ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാപങ്ങൾ മാറിപ്പോകാൻ വേണ്ടിയാണ് കുരിശിൽ കിടന്നതെങ്കിൽ ശരശയിൽ കിടന്നതെങ്കിൽ യേശു കുരിശിൽ കിടന്നത് ലോകത്തിന്റെ പാപമെല്ലാം പോയി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് ലോകം അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് വരെ ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ പാപവും പോയി കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് യേശു കുരിശിൽ കിടന്നത് ഇന്നും യേശു കുരിശിൽ തന്നെയാണ് ക്രൂശിതനായ യേശു ഇപ്പോഴും ഓണത്തിന്റെ കാലമാണ് ഓണകാലത്ത് നമ്മൾ കാണുന്ന മറ്റൊരു ഭാഗമുണ്ട് മഹാബലി തമ്പുരാനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന കാലഘട്ടമാണ് ആ മനുഷ്യൻ എന്തിനു വേണ്ടി എവിടെ പോയി മഹാരാജാവാണ് ജനങ്ങൾക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണ് രാജാവാണ് അദ്ദേഹത്തെ വീഴ്ത്തുവാൻ വേണ്ടി അവതാര പുരുഷൻ വാമനന്റെ രൂപത്തിൽ വന്നു ദാനം ചോദിച്ചു ദാനം ചോദിച്ചിരുന്ന കൊടുക്കാതിരിക്കത്തിന്റെ രാജാക്കന്മാർ വാക്ക് പറഞ്ഞു ഞാൻ തരാം അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാരും പറഞ്ഞു പ്രഹ്ലാദൻ ശുക്രാചാര്യർ അടുത്തുള്ള ഗുരുഭന്മാരാണ് ഗുരുഭൂതന്മാരാണ് അസുര ഗുരുഭൂതന്മാ ഗുരുഭൂതനായ ശുക്രാചാര്യരും പ്രഹ്ലാദനും ഒക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കരുത് നീ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ദാനം കൊടുക്കരുത് ദാനം കൊടുക്കരുത് പക്ഷെ രാജാവ് മഹാബലി തമ്പുരാൻ പറഞ്ഞു ഇല്ല ഞാൻ കൊടുക്കും കാരണം ഞാൻ വാക്കു പറഞ്ഞു ആ മനുഷ്യൻ്റെ അടുത്ത് സഹായത്തിന് വന്നു അദ്ദേഹം ചോദിച്ചത് എനിക്ക് ആരാധിക്കാനായിട്ട് മൂന്ന് ഇടം സ്ഥലം വേണം മൂന്ന് പാദം വയ്ക്കാനായിട്ടുള്ള സ്ഥലം വേണം എന്നാണ് ചോദിച്ചത് അത് ഞാൻ കൊടുക്കും അപ്പൊ മറ്റുള്ളവരെല്ലാവരും സൂചിപ്പിച്ചു ഇത് അപകടമാണ് നിന്റെ രാജ്യത്വം പോകും എല്ലാം പോകും ഈ ചോദ്യം ഇത് അദ്ദേഹം വേഷം മാറി വന്നിരിക്കുന്ന അവതാര പുരുഷനാണ് അപ്പോൾ ആ അദ്ദേഹത്തെ പറയുന്നില്ല ഞാൻ അതിൽ നിന്നും പിൻവാങ്ങില്ല എന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് നമ്മുടെ ഐതിഹ്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ കേൾക്കുന്ന ഇങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ കാര്യത്തിന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭൂമിയും ആകാശവും എല്ലാം അളന്നു കഴിഞ്ഞു പിന്നെ കാര് വയ്ക്കാൻ സ്ഥാനമില്ലാതെ അവസാനം സ്വന്തം തല വെച്ചു കൊടുക്കുന്നു അപ്പൊ വെച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം എവിടെ പോയി പാതാളത്തിൽ ആൾക്കുള്ള പോകുന്നത് അപ്പോൾ പാതാളം പുള്ളി സ്വമേധയ സ്നേഹത്തോടു കൂടി സ്വീകരിച്ചു എന്നാണ് എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് പാതാളത്തിലേക്ക് അദ്ദേഹം പോകുന്നത് അദ്ദേഹം അറിയുന്നു ഞാൻ പാതാളത്തേക്ക് പോവുകയാണ് അദ്ദേഹം സ്നേഹപൂർവ്വം അത് സ്വീകരിച്ചു കാരണം പാതാളത്തിലും എനിക്ക് കുറെ ജോലിയുണ്ട് എന്ന് വിചാരിച്ച് പറയുന്ന പാതാളത്തിലും ശരിയല്ലാത്ത ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ കേരള മാവേലി നാട് വാങ്ങുന്ന ഈ നാട്ടിലെത്ത നന്മകൾ ഞാൻ ചെയ്യാൻ എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയേണ്ട സമയത്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഈ പാതാളത്തിലാണ് എനിക്ക് എൻ്റെ ജോലി അവിടെയും എനിക്ക് എൻ്റെതായിട്ടുള്ള കൃത്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള മനസ്സോടുകൂടി സ്വമേധയ സ്വീകരിച്ചു പോയി എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇതുപോലെ യേശുവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് യേശു പാതാളത്തിലേക്ക് പോയി മരിച്ചു തീർന്നതിന് ശേഷം മൂന്ന് ദിവസം പാതാളത്തിലേക്ക് പോയി എന്തിനു പോയി പത്രോസ് അപ്പോസൻ ഒന്ന് പത്രോസ് പത്തൊമ്പത് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളാണ് മൂന്ന് പത്തൊമ്പത് ആത്മാവോട് കൂടെ ചെന്ന് അവൻ ബന്ധനസ്ഥരായ ആത്മാക്കളോട് സുവിശേഷം പ്രസംഗിച്ചു യേശു മൂന്ന് ദിവസം ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചിരുന്നു അത്രയും കാലഘട്ടം യേശു ഭൂമിയിലുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചു ജനങ്ങളെ സന്ദേശങ്ങൾ നൽകി അതിനുശേഷം യേശു പാതാളത്തിലേക്ക് പോയി എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ക്രിസ്തു തന്നെ പാപങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരിക്കൽ മരിച്ചു 
അവൻ നീതിരഹിതർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള നീതിമാന്റെ മരണമായിരുന്നു ശരീരത്തിൽ മരിച്ച് ആത്മാവിൽ ജീവൻ പ്രാപിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയായിരുന്നു അത് ആത്മാവോട് കൂടെ ചെന്ന് അവൻ ബന്ധനസ്ഥരായ ആത്മാക്കളോട് സുവിശേഷം പ്രസംഗിച്ചു അവിടെയും കിടപ്പുണ്ട് ഇഷ്ടം പോലെ പാതാളത്തിന് അവരാകട്ടെ നോഹിന്റെ കാലത്ത് പെട്ടകം പണിയപ്പെട്ടപ്പോൾ ക്ഷമാപൂർവ്വം കാത്തിരുന്ന ദൈവത്തെ അനുസരിക്കാത്തവരായിരുന്നു ദൈവത്തെ അനുസരിക്കാത്ത മനുഷ്യര് പാതാളത്തിൽ കിടപ്പുണ്ട് അവന്റെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് മാവേലി പോയെന്നാണ് മാവേലി തമ്പുരാൻ പറയുന്നത് അവിടെയും കുറെ പേരുണ്ട് പക്ഷെ യേശുവിന്റെ രക്ഷ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമ്പൂർണമായിട്ടുള്ള രക്ഷ ഇതെല്ലാം മുൻ സൂചനകളാണ് ഓരോ കാലഘട്ടത്തിൽ ലോകത്തിന്റെ നാനാ ഭാഗത്തും ദൈവം കൊടുത്തിട്ടുള്ള സൂചനകളാണ് ഓരോ വ്യക്തികളെ ചില പ്രത്യേക കാര്യങ്ങൾ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അതിന്റെ എല്ലാം പൂർണ്ണത വന്നു നിൽക്കുന്നത് യേശുവിലാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ബ്രാഹ്മണന്മാര് സാധാരണ ഉപനയനം നടത്തുന്നു ദ്വിജൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് അവർ ഒരു ജന്മം കഴിഞ്ഞ് രണ്ടാമത്തെ ജന്മം എടുക്കുന്നു അവര് ഉപനയനം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രക്രിയ ഉണ്ട് അവരെല്ലാവരും ജലത്തിൽ സ്നാനം ചെയ്ത് അവർ രണ്ടാമത് ജനിക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാടുണ്ട് ഇത് തന്നെയാണ് ആര് പഠിപ്പിച്ചത് വിശുദ്ധ യോഹന്നാൻ സ്നാപക യോഹന്നാൻ പഠിപ്പിച്ചത് ഇതാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ ജലത്താൻ സ്നാനപ്പെടുത്തുന്നു പക്ഷെ നിങ്ങൾ ആത്മാവിനാലും ജലത്താലും ആത്മാവിനാലും അഗ്നിയാലും സ്നാനപ്പെടുത്തുന്നവൻ ദാ വരുന്നു അപ്പൊ സ്നാനം തന്നെ പല രീതിയിലുണ്ട് ഇതിന്റെ എല്ലാ മുന്നൊരുക്കങ്ങൾ എല്ലാ കാലത്തും ലോകത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതെല്ലാം പൂർണ്ണമാകുന്നത് യേശുവിന്റെ തിരുരക്തത്തിൽ വന്ന് കഴുകി കളയണം അതിൽ മുങ്ങണം എങ്ങൾ എങ്കിൽ മാത്രമേ മനുഷ്യന്റെ പാപമെല്ലാം പൂർണ്ണമായിട്ട് വിമോചിക്കപ്പെടത്തുള്ളൂ ഇപ്പൊ മുസ്ലിംസ് തന്നെ മുസ്ലിംസ് സാധനങ്ങൾ ബലിയർപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ആടുകളെ ബലിയർപ്പിക്കും പശുക്കളെ ബലിയർപ്പിക്കും അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ബലികളുണ്ട് എല്ലായിടത്തും ബലിയുണ്ട് ഈ ബലി എവിടെ നിന്ന് ആരംഭിച്ചു ബലി എന്തിനു വേണ്ടി ഉണ്ടായി ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗത്തും ആൾക്കാർ ബലി അർപ്പിക്കുന്നുണ്ട് പല വിധത്തില് യേശുവിന്റെ ബലി സമ്പൂർണ്ണ ബലിയായിട്ട് നമ്മൾ പരിഗണിക്കുന്നു ഈ ബലി എവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങി ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൽ നമ്മൾ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് നമുക്ക് കാണുന്നുണ്ട് ദൈവം മനുഷ്യൻ പാപം ചെയ്തതോടുകൂടി ദൈവത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടകന്നു പിന്നെ അവന്റെ ലക്ഷ്യമാണ് വിട്ടു തീർന്നപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് ദൈവരാജ്യത്തിൽ നിന്ന് അവൻ പുറത്തേക്ക് പുറന്തള്ളപ്പെട്ടപ്പോ അനുസരണ കേട് മൂലം പുറത്തള്ളപ്പെട്ടപ്പോ പിന്നീട് നഷ്ടപ്പെട്ടു തീർന്നപ്പോഴാണ് അവന് മനസ്സിലാകുന്നത് അയ്യോ ഇത് ദുരിതമായിരുന്നു തിരിച്ചു കയറി പറ്റണം ദൈവത്തിന്റെ ആൾക്കിലേക്ക് പിന്നെയും തിരിച്ചു കയറി പറ്റണം എന്നൊരു ആഗ്രഹം മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിലുണ്ടായി ആദത്തിനും അവയും ഉണ്ടായി അങ്ങനെയാണ് ആദത്തിന്റെ മക്കള് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ബലിയർപ്പിക്കുന്നു കായലും ആബേലും ബലിയർപ്പിക്കുന്നു കാരണം ദൈവവുമായിട്ട് നമ്മൾ അവര് നിരക്കാതെ ആയിപ്പോയി ദൈവമായിട്ടുള്ള സുദൃഢ ബന്ധം ആദ്യം ദൈവമായിട്ട് എപ്പോഴും ദൈവമായിട്ട് കണ്ടോണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ആ ബന്ധം നഷ്ടപ്പെട്ടു ദൈവത്തെ കാണാൻ പറ്റാതെ പാപം ചെയ്തതോടുകൂടി ദൈവത്തെ കാണാൻ പറ്റാതെ അതുകൊണ്ട് അവരെല്ലാവരും ബലിയർപ്പിച്ച് ദൈവത്തെ പ്രീതിപ്പെടുത്തി തിരിച്ചു കയറി പറ്റാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് അതാണ് ചരിത്രത്തിൽ മൊത്തം നമ്മൾ കാണുന്നത് ലോകത്തിന്റെ നാനാ ഭാഗത്തും മനുഷ്യൻ ചിതറിക്കപ്പെട്ട എല്ലാ ഭാഗത്തു നിന്നും മനുഷ്യർ തിരിച്ച് ദൈവത്തിന്റെക്ക് കയറി വരാനായിട്ട് ദൈവം ശ്രമിക്കുന്നതായിട്ട് മനുഷ്യൻ ശ്രമിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയും ആദോ ഹവയും വന്നു പിന്നെ കുറെ ജനങ്ങൾ വന്നു പിന്നെ ഇവരെല്ലാവരും മരിച്ചു നോഹയുടെ കാലത്ത് ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ മനുഷ്യരും വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ മരിച്ചു ദൈവം നോക്കിയപ്പോൾ ലോകം മൊത്തം തിന്മ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ചത്തു ദൈവം ജലത്തയച്ച് എല്ലാവരും കൊന്നു അതിൽ നിന്ന് നീതിമാനായ മോശയും നോഹയും തന്റെ എട്ട് മക്കളും എട്ട് മക്കളല്ല എല്ലാവരും ഉൾപ്പെടെ മോശയും ഭാര്യയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മൂന്ന് മക്കളും ഭാര്യമാരും ഉൾപ്പെടെ മാത്രം രക്ഷപ്പെട്ടു ഈ എട്ട് മനുഷ്യരിൽ നിന്നാണ് ഈ ലോകം മൊത്തം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് ചരിത്രം പറയുന്നത് ഈ എട്ട് പേര് നോഹയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മക്കളും വഴിയാണ് ചരിത്രത്തിലുള്ള എല്ലാ മനുഷ്യരും ലോക ചരിത്രത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് എല്ലാ മനുഷ്യരും മനസ്സിലാക്കുക നമ്മളെല്ലാം നോഹയുടെ വംശത്തിൽപ്പെട്ടവരാണ് ഇവിടെ കൂടിയത് കുറഞ്ഞതും ഒന്നുമില്ല അതിനുശേഷമാണ് ഈ നോഹയുടെ മക്കൾ ഈ എട്ട് പേര് മക്കളിൽ നിന്നാണ്
ഈ നോഹയിൽ നിന്നാണ് സകല പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ പല ഭാഗത്തോട്ടും ജനങ്ങൾ ഭാഷ ഉണ്ടാകുന്നതും ചിഹ്ന ചതിക്കപ്പെടുന്നതും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്നതും അങ്ങനെയാണ് ആ ദേശത്ത് നിന്ന് ലോകത്തിന്റെ നാനാ ഭാഗത്തോട്ടും ജനങ്ങളെല്ലാം ചതിക്കപ്പെട്ടത് എന്റെയും പൂർവ്വീയൻ നിങ്ങളുടെയും പൂർവ്വീയൻ എല്ലാവരുടെയും പൂർവ്വീയൻ നോഹയാണ് അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇവിടെ ജാതി മതമൊക്കെ ഉണ്ടായത് എപ്പോഴാണ് അതിനുശേഷം പിന്നെ നിമ്രോദ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രാജാവ് ഒരു വലിയൊരു ബാബേൽ ഗോപുരം ഉണ്ടാക്കി ബാബേൽ ഗോപുരം കെട്ടി അവരെ അഹങ്കരിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ദൈവം അവരെ എല്ലാവരും അവരെ ഭാഷകൾ ആക്കി മാറ്റി പല ഭാഷകളായിട്ട് ചെതറിച്ചു അങ്ങനെയാണ് ലോകത്തിന്റെ നാനാ ഭാഗത്തോട്ടും ജനങ്ങൾ പോകുന്നതും അപ്പോഴും എല്ലാ മനുഷ്യരും അവിടെ നിന്ന് വന്ന വ്യക്തികൾക്കെല്ലാം തിരിച്ച് അവിടെ എത്തിച്ചേരണം എന്നൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ട് എല്ലാ മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയത്തിലും ഈ ആഗ്രഹമുണ്ട് ഒരിക്കൽ ഞാനും എന്റെ ഭാര്യയും കൂടെ ഒരു യാത്ര പോവുകയായിരുന്നു എന്റെ മോനും കൂടെ ആയിട്ട് ഒരു ടൂർ പോന്നു അപ്പൊ കുറച്ചെണ്ണം കൊച്ചു മോനാണ് കൊച്ചു മോന എന്റെ മൂത്തമ്മ അവൻ ചോദിച്ചു ഒരു അവൻ അന്ന് വന്ന ഒരു വയസ്സ് കഴിയും ചോദിച്ചു വെള്ളം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ വെള്ളം കൊടുത്തു അഞ്ചു മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ പിന്നെയും വെള്ളം ചോദിച്ചു ഞങ്ങൾ വെള്ളം കൊടുത്തു വെള്ളം വേണം വെള്ളം കൊടുത്തു ഇങ്ങനെയാണ് ചുമ്മാ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോഴാണ് എനിക്ക് തോന്നി ഞാൻ പറഞ്ഞ അവന് വിശക്കുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കുക അപ്പോഴും ഉടൻ ആഹാരം കൊടുത്തു കൊടുത്തു കിടന്നോടുകൂടി വെള്ളം ചോദിപ്പ് നിന്നു ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ നമുക്കൊരു കൊച്ചൊരു ഒരു ചെറിയൊരു മെസ്സേജ് തരാനാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് മോൻ വെള്ളമാണ് ചോദിച്ചത് നമ്മൾ വെള്ളം കൊടുത്തു പക്ഷെ പല പ്രാവശ്യം വെള്ളം കൊടുത്തിട്ടും അവന് തൃപ്തിയായില്ല അതായത് അവന് വിശന്നതിന് അവന്റെ ഭാഷയിൽ അവൻ വെള്ളം എന്ന് ചോദിച്ചു നമ്മൾ വെള്ളം കൊടുത്തു പക്ഷെ എപ്പോഴാണോ അവന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യം അവന് ഭക്ഷണം കൊടുത്തത് ആ സമയം മുതൽ അവൻ പിന്നെ ഒന്നും ചോദിച്ചില്ല ഇതുപോലെയാണ് മനുഷ്യന് മൊത്തം ദാഹമുണ്ട് എല്ലാ മനുഷ്യന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ദാഹമുണ്ട് ആ ദാഹം എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തോടുള്ള ദാഹമാണ് അവന് ദൈവത്തിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിച്ചേരാനായിട്ടുള്ള ഒരു ദാഹമാണ് അത് തന്നെ ജാതി മതഭേദം ഒന്നുമില്ല എല്ലാ മനുഷ്യന്റെ ഉള്ളിൽ മനുഷ്യനായിട്ട് ജനിച്ചിട്ടുണ്ടോ ആ മനുഷ്യർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു ദാഹമുണ്ട് ഈ ദാഹത്തിന് മനുഷ്യൻ അലയുന്ന സമയത്താണ് ഓരോരുത്തരും ചില സന്ദേശങ്ങൾ തരും നിന്റെ ദാഹം പണത്തിനോടാണ് നിന്റെ ദാഹം അധികാരത്തിനോടാണ് നിന്റെ ദാഹം സ്വർണത്തോടാണ് നിന്റെ ദാഹം ഭൂമിയോടാണ് ഇങ്ങനെ 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 ഓരോ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് മനുഷ്യനെ ഡൈവേർട്ട് ചെയ്ത് വിട്ട് കളയും അത് സാത്താന്റെ പ്രവൃത്തിയാണ് മനുഷ്യന്റെ പരമമായിട്ടുള്ള ആവശ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അവന് ദൈവത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുക എന്നുള്ള ഒരു ദാഹമാണ് ഈ ദാഹത്തിന് എപ്പോഴും ഡൈവേർട്ട് ചെയ്ത് വിടുക എന്നുള്ളതാണ് പിശാചിന്റെ ജോലി നമ്മൾ തന്നെ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കുക കോടിക്കണക്കിന് സ്വത്തുള്ള പിന്നെയും ആർത്തിയോടുകൂടി പിന്നെയും പിന്നെയും ഇതിന് വരുന്നതിന് വേണ്ടിയാ അവന്റെ ഉള്ളിൽ പിശാജ് തോന്നിപ്പിക്കുന്നതാണ് നിനക്ക് ഇനിയും കുറച്ചുകൂടെ കിട്ടിത്തരുന്ന നീ സുഖമാണോ എല്ലാം കഴിഞ്ഞിരുന്ന എല്ലാവർക്കും അറിയാം ആറടി മണ്ണ് തന്നെയാണ് എല്ലാ മനുഷ്യരും പോകുന്നത് അത്രയൊന്നും വേണ്ട ആറടി മണ്ണ് തന്നെയാണ് എല്ലാ മനുഷ്യനും അവസാനം അവന്റെ അവസാന ലക്ഷ്യം ആറടി മണ്ണ് തന്നെയാണ് ആറടി മണ്ണിന് അപ്പുറത്തോട്ട് ഒന്നും അതുപോലും കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റത്തില്ല നമ്മുടെ പേര് പോലും കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് കഴിയില്ല അവിടെ എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് പോവുകയാണ് മനുഷ്യന്റെ സകലരും ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് പോവുകയാണ് എന്നിരുന്നാലും ആർത്തി കണ്ടു തീർന്നാൽ ഈ ആർത്തിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വിടുന്നത് പിശാജിന്റെ ജോലിയാണ് എല്ലാ മനുഷ്യന്റെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള അത്യാർത്തി അതുകൊണ്ടാണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആദ്യം നിങ്ങൾ സ്വർഗത്തെ അന്വേഷിക്കുക ബാക്കിയുള്ള എല്ലാം കൂട്ടിച്ചേർക്കപ്പെടും നിനക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് കൂട്ടിച്ചേർക്കപ്പെടും നമുക്ക് ഇന്ന് ഭീഷ്മ പിതാമഹന്റെ കാര്യത്തെ കുറിച്ച് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ചിന്തിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം മാസക്കണക്കിന് ശരശയിൽ കിടന്നു സ്വർഗത്തിന് വേണ്ടി അതായിരിക്കണം നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും പരമമായിട്ടുള്ള ലക്ഷ്യം ആ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരണം എല്ലാ മനുഷ്യരും ആ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ഈ നിമിഷം ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാം ദൈവം ഒരു ദൈവമേ ഉള്ളൂ എല്ലാവരെയും സൃഷ്ടിച്ച ഒരു ദൈവം തന്നെയാണ് മനുഷ്യർ മാത്രമാണ് തമ്മിൽ കിടന്ന് അടിച്ച് അടിച്ച് കലഹം കൂട്ടുന്നത് പിശാജ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും നീ അവനെ കൊന്നാ മതി നീ നിനക്ക് സ്വർഗം കിട്ടുമെന്ന് നീ അവന
യോഹന സുരിച്ചേഷം പതിനാറാം അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ വാസസ്ഥലം ഒരുക്കാനായിട്ട് പോവുകയാണ് അതാണ് യഥാർത്ഥ വാസസ്ഥലം ആ സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ എത്തണം മനുഷ്യനപ്പം കൊണ്ട് മാത്രമല്ല ജീവിക്കുന്നത് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഓരോ വാക്കുകളുകൊണ്ടുമാണ് മനുഷ്യൻ ജീവിക്കുന്നത് എന്ന് ദൈവം പറയാനായിട്ടുള്ള കാര്യം ഇതാണ് നമ്മൾ ന്യായമായിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കും ദൈവത്തോട് നമുക്കറിയത്തില്ല നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത് എന്താണെന്നുള്ളത് ഒരമ്മ ഇപ്പോൾ ഒരു കുഞ്ഞിന് വേണ്ടി ചോദിക്കുകയാണ് എൻ്റെ മോന് നല്ലൊരു ജോലി കിട്ടണേ ചോദിക്കുന്നത് ആ പയ്യനൊരു പതിനഞ്ച് വയസ്സുള്ളപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും ചോദിച്ചു എൻ്റെ മോനൊരു ജോലി കിട്ടണമേ ഇത്രയും നമ്മൾ ചോദിച്ചുള്ളൂ പക്ഷെ നമ്മൾ എന്താണ് ചോദിച്ചത് ഒരമ്മ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ആദ്യം വേണ്ടത് എന്താണ് പിന്നെ ഇതെല്ലാം ഗ്രാൻഡ് ചെയ്യണം ദൈവം ഗ്രാൻഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യം വേണ്ടത് എന്താണ് ഒരുവന് ജോലി കിട്ടണമെങ്കിൽ അപ്പൊ അവന് ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സിലാണ് അവന് ജോലി കിട്ടേണ്ടതെങ്കിൽ അവന് ആദ്യം വേണ്ടത് അവന്റെ ആയുസ്സാണ് ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സ് വരെ അവൻ ആയുസ് കിട്ടണം ഈ ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സ് വരെ അവനെ പോയിറ്റി വളർത്താനായിട്ടുള്ള ഓക്സിജൻ വേണം കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് വേണം അരി വേണം ആഹാരം വേണം ചോറ് വേണം എല്ലാം വേണം അവന്റെ ഭൗതിക ആവശ്യങ്ങൾ വേണം ആത്മീയ ആവശ്യങ്ങൾ വേണം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അവന് ശ്വസിക്കാനുള്ള ശ്വാസം വേണം അവന് കിട്ടേണ്ട വെളിച്ചം വേണം എല്ലാം നൂറുകണക്കിന് ആവശ്യങ്ങളാണ് കോടിക്കണക്കിന് ആവശ്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോഴും നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് പ്രതിരോധ ശേഷിയെ കുറിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ ഈ കൊറോണ കാലമായതോടുകൂടി മനുഷ്യരെല്ലാവരും ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങി കൊറോണയെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചതോടുകൂടി പ്രതികരണ ശേഷി പ്രതിരോധ ശേഷി വേണം എന്നുള്ള ചിന്തയിലാണ് നമ്മളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക ഈ കഴിഞ്ഞ ഇരുപത് മുപ്പത് വർഷം കാലത്താണ് ക്രോമസോമും ജീനും എല്ലാം മനുഷ്യൻ കണ്ടെത്തുന്നത് ഇതെല്ലാം മനുഷ്യന്റെ ആദ്യ മനുഷ്യനും ക്രോമസോമും ജീനും മറ്റേ വൈ ക്രോമസോമും എക്സ് ക്രോമസോമും ജെനറ്റിക്സും എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു ദൈവം ഉണ്ടാക്കിയ സമയത്ത് ഇതല്ലാത്തോടുകൂടി തന്നെയാണ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചത് അത് ഇന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ളതേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോഴാണ് നമ്മൾ അറിയുന്നത് പ്രതിരോധ ശേഷി പ്രതിരോധ ശേഷി ലിഫോസൈറ്റ് ഇമ്യൂണോഗ്ലോബിലിൻ ഈ ഇമ്യൂണോഗ്ലോബിലിനൊക്കെ എല്ലാം ആർക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു അതതിന്റെ അവയ്ക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അതോടുകൂടിയാണ് ദൈവം മനുഷ്യനെ ആദ്യം സൃഷ്ടിച്ചത് ഇമ്യൂണോഗ്ലോബിലിനും ആന്റിബോഡീസും ആന്റിജനും എല്ലാം കൂടെ വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചത് മൈറ്റോകോൾട്രിയ ഒക്കെ അന്നേ ഉണ്ടായിരുന്നു മനുഷ്യനെ ഉണ്ടാക്കിയ കാലത്തെ മൈറ്റോകോൾട്രിയ ലൈസോസോമും എന്ന് വേണ്ട സെല്ലും എല്ലാ സാധനത്തോടുകൂടിയാണ് ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചത് മനുഷ്യന് അത് കണ്ടുപിടിച്ചത് ഇപ്പോഴാണ് നമ്മള് സെല്ലിന് ഓളുണ്ടെന്നും മൈക്രോ മൈറ്റോകോൾട്രിയ ആണ് എനർജി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതെന്നും അത് ഇതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ലൈസോസോമാണ് ഇതിനെ രോഗാണുക്കളെ പിടിച്ചു ക്ഷയിപ്പിച്ച് കളയുന്നതെന്നും മനുഷ്യന്റെ ആയുസ് നിലനിർത്തുന്നതെന്നും എന്നൊക്കെ നമ്മളിപ്പോ ഓരോന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതിനിടയ്ക്ക് ഒരുപാട് കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ട് അതെല്ലാം ഈ കഴിഞ്ഞ ഒരു മുപ്പത് വർഷത്തിനിടയ്ക്ക് സ്കാനും റിപ്പോർട്ടും എല്ലാം വന്നതിന് ശേഷം കണ്ടുപിടിച്ചാണ് ഈ കഴിഞ്ഞ ഇത്രയും കോടാനും ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങളായി മനുഷ്യൻ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊന്നും കണ്ടുപിടിച്ചില്ല അത് ഇപ്പോഴാണ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ചെറിയ പുറം ശാസ്ത്രം ശാസ്ത്രം ആദ്യത്തെ മനുഷ്യന് ഇതെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു മൈറ്റോകോൺട്രിയയും ലൈസോസോമും ജീൻസും സ്ട്രാൻഡുകളും ക്രോമസോമൽ സ്ട്രാൻഡുകളും ഇല്ലേ എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു മനുഷ്യർക്ക് എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു ആദ്യം മനുഷ്യൻ മുതല് ദൈവം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചാൽ എല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ മനുഷ്യർ കണ്ടുപിടിച്ചത് മനുഷ്യന് ദൈവം അറിവ് തന്നത് ഈ അടുത്ത കാലത്താണ് ഒരു കഴിഞ്ഞ മുപ്പത് വർഷം കടെ എന്റെ ഞാന് മെഡിസിൻ ഒക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് എക്സ്റേ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇ സി ജി എക്സ്റേ ഉള്ളൂ അത് നോക്കിയിട്ടൊക്കെയാണ് വെട്ടി പൊളിക്കുന്നത് ഓരോ മനുഷ്യന്റെ തലയും ഇതൊക്കെ അന്ന് ഒരു എക്സ്പ്ലോറേറ്ററി സർജറി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സംഗതി ഉണ്ടായിരുന്നു വെട്ടി പൊളിക്കുക വയറൊക്കെ വലിച്ച് കീറിയിട്ടാണ് നോക്കുന്നത് അതിനകത്ത് എന്തോണ്ടെന്ന് ഇത് ഞാൻ ഈ പറയുന്ന ഒരുപാട് കാലമൊന്നും ആയില്ല ഡോക്ടർമാരോട് ചോദിച്ചാൽ അറിയാം സീനിയർ ഡോക്ടർമാർ അത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഡോക്ടേഴ്സ് ഇന്നും ഉണ്ട് സമൂഹത്തിൽ അന്നൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു
ഈ എന്തുമാണ് ദൈവം കാണിച്ചത് ഒരു കൊച്ചൊരു വൈറസോടുകൂടി എല്ലാവരുടെ അടപ്പളായി എല്ലാവരുടെ വീട്ടിലായി മുറിക്കകത്തായി കണ്ണു പോക്കും വരെ വായി പൊത്തിയൊക്കെയാണ് ഇനി ജീവിച്ചോളാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മാസ്ക് മൊത്തത്തിൽ മാസ്ക് ഇടുകയാണ് നമ്മളൊരു മാസ്ക് മനുഷ്യനായിട്ട് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത് മാസ്ക് നമ്മുടെ ആത്മീയ മേഖലയിൽ നമ്മുടെ കുറവുകൾ ദൈവം നികത്താൻ വേണ്ടി തരുന്നതാണ് ആത്മീയ മേഖലയിൽ നമ്മുടെ കുറവുകൾ ദൈവം നികത്താൻ വേണ്ടി തരുന്നതാണ് ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക എല്ലാവരും ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ